हेलो भिवार्स ओलकाम टू बांगला हेल्प टेक बांगला हेल्प टेक अपना के स्वागत आज के शुरू करते जा फटोशप टीटोरियल पार्ट फोर चार नम्बर पर्व आप स्वागत और आपनी जो चैनल नतून भिजिटर होवश्य हमारे चैनल के सबसक्राइब कर सबसक्राइब कर पास बेल आइकन का क्लिक कर इनेबल कर देवें जाते हमारे परवर्ती भिडियो नोटिफिकेशन आनी पे जा चलू आज के टीटोरियल शुरू करा जा वेलकाम बैक बांगला हेल्प टेक इंटर पर फिर आसलम तो चलू सरसिंग सफ्टवेयर ओपेन करी एखान फटोशप ओपेन कर लम तो ओपेन करारे आज के तीन टाइम टुलर क्ज शिखब एखान बिराज टुल क्लोन स्टाम्प टुल हिस्टोरिकल बिराज टुल तीन टाइम सरि हिस्टोरि बिराज टुल तीन टाइम बिराज टुल क्ज आज के शिखब तो प्रथम फाइल अपने जाब फाइल अपशन थे निउते निउते के नतून पेज क्रिएट कर देखी तो ब्लैक कलर आज कलर ठीक अपनी कलर पाश करते ब्लैक चले कलो तो कलो ब्राश करते कलर पिकार अपन ओपन हो चूज करते कलर बिराश करते चाहिए तो कलर टाइम सिलेक्ट कर देव सिलेक्ट करके देव ओके देखा बिराश करी तो देखते लाल कलर चले तो बड़ोटे ख्याल करेंटिटीराज करें देखते हैं हल्का ठीक है हल्का कलर चले और जो अपनी आरोप आगे मत डीप कलर गारो कलर बिराज करते चान अवश्य आपके फुल हंड्रेड पार्सेंट है तरह क्योंकि देखें अपनी डीप बिराज करते हैं ठीक है तो ये हलो नर्माली बिराज फुलर क्ज तो बिराज फुलर क्ज आखान पेज टा केटे दीची केटे देवार फायल थे नतून एक पेज ओपेन कर ओपन करार तो देखो एखान तक बिराज टोल बिराज करार क्षेत्र देखल तो एखान देखो बिराज टोल सहाजे डिजाइन करते तो देखने जो क्लिक करी तो देखते हैं अनेक रकम हजार हजार बिराज टोल बिराज रही है तो फर एक्साम्पल जो एखान एक बिराज सिलेक्ट करी बिराज तो बिराज सिलेक्ट कर टान दी देखते एक घास आवरण चले तो सजी तो घासरण चले तो डिजाइन करते शुद्ध घास अनेक रकम बिराज पे जाने पता सिलेक्ट करी तो सजू बड़ कर बोझार सुविधार्थे तो बड़ करारे बिराज करी देखते पता आसान एक पता रिचार्ज क्लिक कर देखते पतार छवि चले आसाज टोल रकम डिजाइनो करते हलो बिराज टोल तो देखी बिराज टोल अंडारे पेंसिल टोल तो पेंसिल टोल दिए ठीक बिराज टोल मत क्ज करते पेंसिल टोल दिए जो कि रंग करते जाबू ड्रईंग करते जाब से क्षेत्र में एक चिकन आस पेंसिले जे रखम चिकन है ठीक से चिकन हमें दाग दी देखते खूब सूक्ष्म ए चिकन दाग आसारा देखते तो इच्छा कर ले मोटाओ कर दीते सजिए दी देखते मोटा हो तो हलोद पेंसिल टुल तो कलर रिप्लेसमेंट तो कलर रिप्लेसमेंट टुलर क्ज बुझते हमें एक फटो ओपेन करते हैं तो चलो सरसिटी एखान एक फटो ओपेन करी फटो ओपन कर रिप्लेसमेंट क्षेत्र देखो तो फटो ओपन करो ओपन करारे कलर रिप्लेसमेंट टुलेक्ट करब सिलेक्ट करारे 
ধরুন আমরা এখানে যে ছবিটা আছে সেই ছবির উপর যদি আরো নতুন করে কোনো কালার রিপ্লেসমেন্ট করতে যাই সেই ক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর যদি আমরা এখান থেকে আমাদের কালারটা সিলেক্ট করি আমরা এখান থেকে যেই কালারটা সিলেক্ট করব ঠিক সেই কালারটা এখানে আমরা রিপ্লেসমেন্ট করতে পারবো তো চলুন এখান থেকে আমরা একটু এই টুলের সাইজটা একটু বাড়িয়ে নিচ্ছি বাড়ানোর পর এখন যদি আমরা ফটোর উপরে ব্রাশ করে দেখতে পাচ্ছেন এটার উপরে নতুন একটা কালার চলে এসেছে কালার রিপ্লেসমেন্ট হচ্ছে নতুন একটা কালার চলে এসেছে তো যদি এখান থেকে আমরা এখান থেকে যদি এই শেফ কালারটা নেই বা শ্যাডো কালার যেটাকে বলেন না সেটা যদি নেওয়া হয় বা অ্যাশ কালার যদি এখান থেকে আমরা নেই তাহলে কিন্তু আমরা ইজিলি এই ফটোটাকে কিন্তু ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করে দিতে পারছি এক কথা সাদা কালো ছবি করতে পারছি ঠিক আছে অ্যাশ কালো দিয়ে যদি আমরা এখানে বিরাশ করি বা কালার রিপ্লেসমেন্ট করি তাহলে কিন্তু আমাদের এই ফটোটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ফটো হয়ে গেল ঠিক আছে তো তারপরে আমাদের আছে এখানে মিক্সচার ব্রাশ টুল তো এই মিক্সচার ব্রাশ টুলের সাহায্যে আমরা যে কোনো কালারকে আমরা একসাথে মিক্সড করতে পারবো আমাদের কালারের ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ফটো যেটা থাকবে সেটা কিন্তু একসাথে আমরা মিক্সড করতে পারবো তো সেটা বোঝার জন্য চলুন আমরা এখান থেকে সাইজটা একটু বাড়িয়ে নিচ্ছি বাড়িয়ে নেওয়ার পরে যদি আমরা এখন বিরাশ করি দেখেন এখানে যদি আমরা বিরাশ করে দেখতে পাচ্ছি এই ফটোটার সাথে ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে কিন্তু একটা মিলে যাচ্ছে তো অনেক সময় দেখা যায় আমরা কিছু ছবি বা কিছু দৃশ্য দেখে থাকি যেটাকে দেখলে মনে হয় যে হাতে আঁকা হয়েছে আসলে এমন কিছু দৃশ্য আছে যেগুলো আমরা ফটোশপে তৈরি করি কিন্তু এই মিক্সার টুলের সাহায্যে ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে মিক্স করে দেওয়ার ফলে মনে হয় যে আমরা হাতে ছবিটা এঁকেছি আসলে আমরা এটাকে ফটোশপে অনেক কিছু এরকম ফটো তৈরি করে থাকি তো এটা হলে সেই মিক্সার টুলের কাজ এটার সাথে আপনি আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে আপনার ফটোটাকে হালকা একটু মিক্সড করতে পারেন আপনি মনে হবে যে আপনি ফটোটাকে বা ছবিটাকে আপনি হাতে এঁকেছেন এরকম একটু একটা মুড চলে আসবে তো তারপরে আমরা যদি খেয়াল করি এরপরে আমাদের আছে ক্লোন স্ট্যাম্প টুল তো এই ক্লোন স্ট্যাম্প টুলের ব্যবহারের বোঝার জন্য আমরা নতুন করে আরেকটা ইমেজ ওপেন করছি এখান থেকে তো এই ইমেজটা ওপেন করার পরে ইমেজটা যদি আমরা একটু বড় করে দেখতে পাচ্ছি যে এই ইমেজের উপরে একটা লেখা আছে ওয়াটার মার্ক তো যদি আমরা চাই যে এই ওয়াটার মার্ক লেখাটা রিমুভ করবো বা মুছে ফেলবো তো সেজন্য আমরা এখান থেকে যদি এই ধরুন এখান থেকে যদি ক্লোন স্ট্যাম্প টুলটা এখান থেকে সিলেক্ট করি তো সিলেক্ট করার পরে আমরা যদি চাই যে এখানে সিনারিটা যা আছে ঠিক সেটাই থাকবে কিন্তু লেখাটা থাকবে না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে ক্লোন স্ট্যাম্প টুলটা সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করার পরে এই লেখার পাশে বা আমরা যে এখানে নদীটা আছে নদীর যে কালারটা আছে এই পাশে এখানে আমরা আমাদের অল্টার বাটনটা চেপে ধরবো চেপে ধরে এখানে একটা ক্লিক করব একটা ক্লিক করলে দেখতে পাচ্ছি এই কালারটা সরাসরি আমাদের এই যে চলে এসেছে অলরেডি এবার যদি আমরা এখানে লেখাটার উপর যদি আমরা ক্লিক করে এই ভাষায় বসিয়ে দিই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের লেখাটা কিন্তু অলরেডি মুছে গেছে এবং এখানে যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে কিন্তু এখানে বোঝা যাচ্ছে না যে আমরা এখানে আগে কোনো লেখা ছিল কিনা দেখতে পেয়ে মনে হবে যে এখানে কোনো টেক্সট ছিল না এটা একটা অরিজিনাল ফটো ঠিক এভাবে কিন্তু আমরা ক্লোন করে একটা কালারকে অন্য একটা কালার উপর এভাবে বসাতে পারি তো কালারটা যখন বসাবো দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা প্লাস চিহ্ন আছে তো ওই প্লাস চিহ্নটা যেখানে থাকবে ঠিক সেই কালারটা এখানে শো করবে তো যদি আমরা ফর এক্সাম্পল এই উপরে যে হলুদ কালার বা ইয়েলো কালারটা আছে তো সেখানে যদি আমরা এখান থেকে অল্টার চেপে ধরি ধরার পর দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মাউসের আইকনটা একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে তারপর একটা ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এইটা যদি আমরা এখানে বিরাশ করে দেখতে পাচ্ছি আমাদের মাউসের পয়েন্টটা উপরে দেখাচ্ছে প্লাস তার মানে সেই কালারটা আমাদের এখানে চলে আসছে বা ক্লোন হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তো এবার যদি আমরা এখানে যদি এখানে যদি আবার দেন আমরা যদি নতুন করে এই পাশে যদি আবার ক্লোন করি বা কালারটাকে নেই নেওয়ার পরে যদি আমরা এখানে দেখেন মুছে দিলাম আমাদের এখানে কিন্তু নৌকা যেটা ছিল সেটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে মুছে গেল তো তারপরে এটা হলো আমাদের ক্লোন স্ট্যাম্পের কাজ সবাই বুঝতে পারছেন তো তারপরে এখানে যেটা আছে প্যাটার্ন স্ট্যাম্প টুল তো এটা সাহায্যে আমরা কোনো প্যাটার্ন নিতে পারি তো এইখানে দেখেন খেয়াল করলে আমাদের এখানে অনেকগুলো প্যাটার্ন দেওয়া আছে তো যে কোনো একটা প্যাটার্ন আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারি ধরুন আমরা এই প্যাটার্নটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর যদি আমরা এইভাবে যদি আমরা টান দিই তাহলে আমাদের এই প্যাটার্ন যেটা আছে ঠিক সেই প্যাটার্নের মতোই আমাদের এখানে কালারটা চলে আসবে তো ইচ্ছা করলে আপনারা ফটোশপ দিয়ে অনেক রকম প্যাটার্ন তৈরি করতে পারবেন তো এইরকম প্যাটার্নটা চলে আসবে তো এটা হলো প্যাটার্ন স্ট্যাম্প টুলের কাজ তো তারপরে আমাদের যেটা আছে এখানে আমাদের আছে হিস্টোরি বিরাশ টুল তো হিস্টোরি বিরাশ টুলটা এখানে যদি আমরা সিলেক্ট করি তো হিস্টোরি বিরাশ টুলের সাহায্যে আপনি যে কোনো ইমেজে যে কাজটা করেছেন সেই ইমেজের কাজটাকে আপনি মুছতে পারবেন তো ফর এক্সাম্পল যে আমাদের সামনে যে ইমেজটা এখন আছে সেই ইমেজের উপরে কিছু প্যাটার্ন আমরা দেখতে পাচ্ছি যেই প্যাটার্ন গুলো আমরা
তো সাইজ বাড়িয়ে নেওয়ার পরে যে কোনো আমরা একটা অংশকে ঘোলা করে দিতে পারবো তো ফর एग्जांपल এখানে যে টেক্সট আছে যে টেক্সটের উপর একটা ক্লিক করি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে অংশটা কিন্তু একবারে ঘোলা হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে যেখানে আমরা একটু ক্লিক করব ক্লিক করলে ঘোলা হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এইভাবে কিন্তু আমরা যে কোনো জায়গাকে ঘোলা করে দিতে পারি তো এটা হলো আমাদের আর্ট ব্রাশ টুলের কাজ তো আশা করি আজকে আমরা আমাদের এই তিনটা টুলের ব্যবহার আপনারা বুঝতে পেরেছেন যদি না বুঝে থাকেন অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে কমেন্ট করে আমাদেরকে জানাবেন আর ভিডিওটা কেমন হলো সেটা আমাদের কমেন্ট করে জানাবেন আর অবশ্যই ভিডিওতে কি লাইক দিবেন পরবর্তীতে আমরা নতুন কোন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব আর এরপরে আমরা ফটোশপের বাকি তিনটা টুলের ব্যবহার দেখব আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন ভিজিটর হয়ে থাকেন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটা ক্লিক করে ইনেবল করে দিবেন যাতে আমাদের পরবর্তী ফটোশপ টিউটোরিয়ালের পর্বের নোটিফিকেশন আপনি পেয়ে যান তো এই ছিল আজকের টিউটোরিয়াল সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন এই বলে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ